হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এই তো রোজার আজকে ফাইভ পাঁচটা রোজা চলছে তো ইনশাল্লাহ খুব সুন্দরভাবে রোজাগুলো যাচ্ছে আপনারা কেমন আছেন আমরা তো ইনশাল্লাহ সবাই ভালো আছি আশা করি সবাই ভালো আছেন রোজার দিনটা তো খুব মানে একটা মনের মধ্যে আনন্দ আনন্দ কাজ করে আমার মনে হয় ঈদের আনন্দটার জন্যই রোজাটার আনন্দটা একটু বেশি কাজ করে কারণ আমি দেখেছি যে বেশিরভাগ মানুষই কুরবান ঈদের থেকে রোজার ঈদটাকে বেশি আনন্দ করে তো এটা মনে হয় মেইন যে রোজার সময়ে মানে রোজা রাখছি তারপরেই একটা খুশির টাইম তো রোজার ঈদটা আমার কাছে রোজার ঈদটা স্পেশালি খুব ভালো লাগে আর বাংলাদেশে তো আমার কাছে মানে এখনকার থেকে বাংলাদেশে যখন ছিলাম তখনকার রোজাগুলো বেশি ভালো লাগতো মানে একটা আমেজ থাকতো চারদিকে একটা কেমন আমেজ মানে সব কিছুর একটা ইয়ে বোঝা যাইত খুব ভালো লাগতো তা আপনারা কেমন রোজা করছেন কেমন লাগছে সবার তো আজকে আমি রান্না করতে আস মানে আসব আমার হাজব্যান্ড বললো যে আজকে সেই রান্না করবে ও অবশ্য মাংস টাইপের কিছু হলে ওই রান্না করতে পছন্দ করে মানে নিজের ঢোল নিজেই পিটায় বলে যে মাংস টাংসগুলো আমারই মজা হয় তো সবসময় তার যদিও পারে না মানে যেদিন কাজ না থাকে অফিস না থাকে সেদিনই করতে পারে তো যাই হোক আজকে ও যেহেতু বাসায় আসে আজকে সে রান্নাটা করবে তো আজকে আমার খুব পছন্দের একটা খাবার ও রান্না করবে খুবই পছন্দ করি আমি যদি ওর পছন্দ না অত অত একটা কিন্তু আমার পছন্দ এটা হচ্ছে মুরগির মাংসের সাথে ঘিলা কলিজা মিশিয়ে রান্না করে ওইটা আমার আম্মা রান্না করত আর কি আমরা খুব পছন্দ করতাম বিশেষ করে মানে মুরগির মাংসের থেকে ঘিলা কলিজা নিয়েই আমরা মানে বেশি ইয়ে করতাম যে কারণ ঘিলা কলিজাটা তো বেশি থাকে না তারপর আম্মা কি করতো আলাদা কিনতো ওইগুলো চাই হোক মুরগির মাংসের সাথে বেশি ওইটা রান্না করতো তো সবাই দেখে যেহেতু যে ওই ঘিলা কলিজা গুলি বেশি পছন্দ করে আর টুকরা গুলো লাস্টে থেকে যেত পরে আমরা লাস্টে গুলো খেতাম আর কি তো ও আজকে ওইটা রান্না করবে ওইটা রান্না করার জন্য অবশ্য আমি ওর কাজ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছি মানে ও অবশ্য ও রান্না যখন করে ও নিজেই করতে মানে পুরাপুরি আমাকে বলে যে তুমি রান্নাঘর থেকে চলে গেলে আমি খুব শান্তিতে রান্না করবো না হয়তো আমাকে বলবো এই এটাতে একটু বেশি দিয়ে ফেলছো ওইটাতে একটু কম দিয়ে ফেলছো এই দেখো তো এটাই ঠিক আছে কিনা তো যাই হোক কিন্তু আমাদের বাসায় যখন গেস্ট আসে আমি ও নিজের ঢুল নিজে পিটাই না ওইটা ওরকমও না ও দেখা গেছে যে ওই আমাদের বাসায় যখন গেস্ট আসে আমি বলি কি বইলো না দেখি কে কি রান্না করছে বইলো না ও তো মাংসের আইটেমগুলো বেশিরভাগ ও করে তো আমি আর কি শাক সবজি ভর্তা টর্তা গুলো আমি করি তো ও বলে কি বইলো না দেখি বা আমিও বলি যে বইলো না দেখি কে কি বলে তো এরকম দেখা গেছে যে খেতে গেলে তো আমরা সাধারণত বলি এটা মজা হয়েছে ওইটা মজা হয়েছে তো দেখা গেছে ওর আইটেম গুলাকে সবসময় বেশি মজা বলবে আর ওর এই ক্রেডিটটা সারা বছর নেবে মানে যখন নাকি আমাকে রান্নাঘর থেকে বের করে দেয় বলে আর কি তুমি রান্নাঘর থেকে চলে যাও আমি যদি বলে আরে না দেখি না মানে কি পরিমাণে দিচ্ছ বা এই আদা রসুনটা বেশি দিও না তখন বলবে কি আচ্ছা বলো তো মানে মেহমানটা কি বলে মানে কার রান্নাটা বেশি পছন্দ করে সারা বছর ওইটাই বলবে তো দেখে আজকে ও আমার পছন্দের ডিশটা ও রান্না করবে ও কিভাবে রান্না করে সেটা দেখি আমি দাঁড়িয়ে থাকি ওর মতোই করি ঠিক ও যেভাবে মানে মাঝে সবসময় তারও থাকে না যেহেতু তো সব মাঝে মাঝে আমি জিজ্ঞেস করি যে ও দেখি যে ও কিভাবে রান্না করে তো ওইভাবে রান্না করি বাট ওর মতো অত একটা মানে মানে ঠিক ওর মতোই হয় না আমার তো দেখি আজকে ও কিভাবে রান্না করে কিরকম মজা হয় এই যে আমার বাসার পাশেই ওই যে থ্যামস নদী বলেছিলাম এটাই আমার পাশে সেই থ্যামস নদী আমার ছোট মেয়েটা সেদিন আসতে চেয়েছিল এটার পাশে পার্কে আর এই থ্যামস নদীতে একদম পাশে অবশ্য এখান থেকে আসতেছে না তো আসছি মায়া লাগে এই জায়গায় আসলে অনেক ভালো লাগে আসো এলিস হাঁসগুলো একদম উপরে চলে আসছে ওরা বোধ হয় ওয়েদারটাকে অনেক এনজয় করতেছে রোদ্র উঠছে তো মানুষ পাগলের মতো বের হয়ে গেছে এইসব দেশে শীত থাকে বলে একটু ওয়েদার ভালো হইলে মনে হয় যে মানে বাইরে কি একটা কিছু হয়েছে বা কি একটা মানে অনুষ্ঠান মানে পয়লা বৈশাখে যেমন মানুষ সব বের হয়ে যায় এগুলো এত ভালো লাগে অনেক বড় বড় বাড়ি এখানকার নদীর পাড়ের বাড়িগুলো সব বাড়ির সামনে অনেক ফুলের গাছপালা 
জানতে পারছি না মনে হয় এই যে এটার পাশে ছোট পার্ক আমি এখন আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে সরিষা গাছের মতো তাই আর লোক সামলাতে পারলাম না আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে ইচ্ছা করছে আগে মানে বাংলাদেশের কথা মনে পড়ছে মনে পড়ে বাংলাদেশে আগে যখন থাকতাম ঢাকায় বছরে একবার যেতাম বাড়িতে আমরা বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে দাদার বাড়িতে যেতাম তো এরকম অনেক সরিষা খ্যাত দেখতাম খুব ভালো লাগে এই যে আমি তো দেখতে পাচ্ছি সরিষা গাছি বাট কীভাবে বললো এখানে কে এবার সরিষা ফেলল অনেক ভালো লাগতেছে মন চাচ্ছে উঠাই নিয়ে নেই এই যে নদীর পারে মেঠো পথ এদিক দিয়ে আগে আমি আর আমার হাজব্যান্ড আমার বাচ্চাগুলো মিলে সাইকেল চালাতাম যখন এটার পাশেই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম এখন তো দূরে চলে গেছি জায়গাটাকে মিস করি অনেক এই যে অনেক বোট এইখানে অনেক বোট আমরা মাঝে মাঝে সামার টাইমে বোটেও চড়ি ফ্যামিলি টিকিট কেটে নেই তাহলে চিপ পরে এই যে আমার মেয়ের এই জিনিসটা খুব পছন্দ ছিল ছোটোবেলায় আগে তো প্রতিদিনই আসতাম এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তার আসা হয় না এখন ওইখানকার পার্কগুলোতে যাই আজকেও বায়না ধরছে এখানে আসবে আপনি চুপচাপ মানে মনে হয় যে ওদের কোনো দুঃখ কষ্ট নেই ওরা রাগ হইতে পারে না এরকম গাছপালাগুলোও মনে হয় এরকমই ওদের মানে খুব সফট এই দেশের ওরা তো ঝগড়াও করে মানে মনে মনে আস্তে আস্তে এমনভাবে ঝগড়া করে আমার ম্যানেজার যখন আমাকে কিছু মানে বলে মানে জবের বিষয় নিয়ে মানে আমি কোনো ভুল করলে ও যে কি বলে আমি মনে মনে ওর মানে বলবে আমি হাসি যে মানে বকতেছো মানে মনে হয় যে আদর করে করে বকতেছে মানে জোরে কথা বলতেই পারে না তো এরকম আর কি গাছপালাগুলোও ও মানে এত সফট তারপর সব কিছুতেই ওদের মানে নরম সরম ভাব আমরাই ভালো আমরা গরমও আবার মানে ভালোবাস সব কিছু বেশি বেশি মানুষকে ভালোবাসতে পারি বেশি ও আমি তো ভুলেই গেছি সবাইকে মা দিবসের শুভেচ্ছা সব মারা অনেক ভালো থাকুক সব মাদের জন্য অনেক ভালোবাসা সবাই সবার মাকে তো অনেক ভালোই বাসে এটা তো আর বলার কিছু নাই মা মারাই মানে পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাগ্যবান যারা অনেক বেশি ভালোবাসা পায় খুব রেয়ার দেখিনি এখনও আমার চোখের সামনে এরকম পড়ে নি যে মানে মাকে ভালোবাসে না মানে ভালোবাসে না মানে কি মাকে একটু মানে কম ভালোবাসে বা এরকম কিন্তু শুনি পেপার পত্রিকা অনেক পড়ি কি বৃদ্ধাশ্রমে থাকে বা ইয়ে আমার কাছে তো একদম অষ্টম আশ্চর্যের মতো মনে হয় মা বাবা আবার বৃদ্ধাশ্রমে থাকে না কি কিভাবে এটা সম্ভব আমি জানি না আমার এতটুকু বুদ্ধি দিয়ে সারা মাথার বুদ্ধি দিয়েও আমি মিলাইতে পারি না যে আসলেই থাকে আসলেই ছেলে মেয়েরা দেয় কি আমার তো মনে মন চায় যে একবার গিয়েই দেখি বৃদ্ধাশ্রমে আসলে কেউ বৃদ্ধ আসে নাকি আসলে কি ওরা থাকে নাকি ওদের ছেলে মেয়েরা আদৌ বেঁচে আসে নাকি তো যাই হোক দোয়া করি কোনো বাবা মা যাতে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাইতে না হয় এর থেকে বড় কষ্ট আর কী হতে পারে এই যে ছোট্ট একটা আজান বাবা পৃথিবীর সব ভালোবাসা তো ওকেই বাসি এই কখনো চিন্তা করতে পারি এই বয়টা বড় হয়ে আমার একটু জায়গা হবে না ওর কাছে এটা কি হয় কখনো এখন তো মানে আমাকে ছাড়া আমাকে দেখলে পাগল হয়ে যায় মানে পৃথিবীর যা যেটাই থাকুক যত সুন্দর জিনিসই দেখ মনে হয় যে আমার চেহারাটা দেখলে ওর পৃথিবী চলে আসলো সে মাকে আবার বৃদ্ধাশ্রমে দেয় পারবে আজান কখনো দিতে মুখেই তো মনে হয় বলতে পারবে না আর সেই সব ছেলেমেয়েরাই বৃদ্ধাশ্রমে দেয় মেয়েরা দেয় কি না আমি জানি না হয়তো বা ছেলেরাই দেয় মেয়েরা দিবে এটা তো আমি জানি না আমার আমি চিন্তাও করতে পারি না এটা কখনো হয় কি না এই যে আমার আম্মা তো কানাডায় থাকে বলে আমার ভাই বোনরাও তো সবাই ওখানে থাকে 
আমার কয়েক বছর পর পরই আমি তো মানে বাংলাদেশ শব্দটা শুনলে চায়ের শব্দ শুনলে যেমন এক্ষুনি চা খেতে হবে বাংলাদেশের শব্দ শুনলেই মনে হয় যে পাখি হয়ে একদম উড়াল মেরে চলে যায় কি যে ভালো লাগে এই যে তরি তরকারি শব্দ শুনতে পাই এইগুলো কত মিস করি তারপরে রিক্সার শব্দ কত যানজট কত মানুষ তারপরে এই শহরটাই ভালো লাগে ঢাকা শহর আমার পৃথিবীর সবচেয়ে পছন্দের জায়গা হচ্ছে ঢাকা শহর পৃথিবীর কোনো কত দেশে গেলাম না ঢাকা শহরই আমার সবচেয়ে পছন্দ এই হাক ডাক এই এত ইয়ে বাংলাদেশের মানুষ যখন ফোন টোন করি আমার আত্মীয় স্বজনকে ও সবাই বললে ও বাংলাদেশে অনেক গরম অনেক মানুষ আমি বলি এটাই তো মজা এটাই তো ভালো লাগে বেশি বলে না বলছো আমি বললাম না কয়েকদিন আগেই তো মাত্র এলাম জানি তো কেমন দেখে আসছি তো কম্পেয়ার করছি তো অনেক ভালো লাগে ওখানে তো যাই হোক আমি জানি না যে বলে বাংলাদেশে মানে বাইরে থেকে অনেক দিন থেকে যে বলে না বাইরে ভালো বাংলাদেশ আমার মনে হয় সে মিথ্যা কথা বলে মনে হয় বা জানি না সে কি আসলে মন থেকে বলে কি না তো যাই হোক সব মারা ভালো থাকুক অনেক শান্তিতে থাকুক কোনো মার মনে যেন কোনো কষ্ট না থাকে কষ্ট তো কত কষ্ট না বুড়া বয়সে কোথায় একটু ভালোবাসা পাবে সেখানে যদি কষ্ট পায় কেমন লাগবে কেউ কাউকে কষ্ট না দেওয়াই ভালো আর সবাই অ্যাডাল্ট উপদেশ দেওয়ার বা বলার তো কিছু নাই সবাই সবার মাকে ভালোবাসবে বাসেও সবাই খুব রেয়ার এই পরিমাণটা তো খুবই কম মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিবে যাই হোক কেউ যাতে আর এক মানে এটা চিন্তাও না করে সবাই ভালো থাকেন মা বাবাও যেমন সন্তানকে ভালোবাসে সন্তানকেও তো মাকে এই যে এখন যদি আমাকে বলে পৃথিবীতে তুমি কি চাও একদিকে সন্তান আর একদিকে সারা পৃথিবী আমি তো বলবো আমার সন্তান চাই তেমন তো ছেলে মেয়েরাও চাঁদ চাইতে হবে এরকমই আর কি তো যাই হোক এখন আজানকে নিয়ে একটু মর্নিং ওয়াক করে বাসায় যাব আমার ছেলে আবার বলল মাম্মি একটু ব্রেড নিয়ে এসো বাসায় ব্রেড নাই তো একটু দোকানেও যাব দোকান থেকে একটা ব্রেড কিনে নিয়ে বাসায় চলে যাব আমার ছেলে আবার এটাকে ডিজাইন করেছে দেখতে খুব লোভনীয় লাগছে অসুবিধা নেই ইফতারের টাইম তো হয়েই যাচ্ছে একটু পরেই খাবো প্যাডানাগুলো বের হয়ে আসে দেখতেই মনে হচ্ছে খুবই ডিলিশিয়াস হবে তো ওয়েট করছে আর অল্প সময় বেশি সময় নাই সারকম আমি আর্য আসলে আমি আজকে আপনাদের সাথে এসেছি আমার ওয়াইফের পছন্দের কিছু রান্না নিয়ে কারণ ও বেসিক্যালি এই রান্নাটা খেতে খুব পছন্দ করে তার সাথে আমি বলবো যে আমার মাদার ইন খুব শাশুড়ি আমার খুবই ভালো রান্না করতেন আমি খেয়েছি ওনার রান্না খুব ভালো লেগেছে ওনার কাছ থেকে হয়তো টিপসটা নেওয়া আমার তো আমি চাচ্ছি আপনাদের মাঝখানে শেয়ার করতে তো এতে করে ব্যাটার হচ্ছে এইটুকু যে আপনারা হয়তো ট্রাই করে একবার বাসায় দেখতে পারেন কেমন লাগে আসলে ডিপেন্ডস অন আপনারা কীভাবে করেন তারপরে যদি আপনারা চেষ্টা করেন হয়তো কয়েক সিমিলারই হবে তো আমি এখানে মাংস এবং ইয়ে ধুয়ে ধুয়ে রেখেছি ঢিলা করে যা ধুয়ে রেখেছি আমি এখানে আপনারা দিলাম বলের মধ্যে তো তার সাথে আমি প্রথমেই দিব আপনার এক চামচ লবণ এটাতে লবণটা দিয়ে নিলাম আমি আমি এখান থেকে মিক্স করলাম আমি হাতটা ধুয়ে এসেছি কারণ আমরা হাত দিয়ে না মাখলে আসলে তত একটা কমফর্টেবল ফিল করি না আমি হাত ধুয়ে আসি আপনার ইচ্ছা করলে গ্লাভস পরে নিতে পারেন আমি এক চামচ দেড় চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ রসুন আদা বাটা দিব এখানে এটা আমি মিক্স করে রেখেছিলাম আর অন্যান্য যে মশলাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বেসিক মশলা আমরা যেগুলো ইউজ করি হলুদ মরিচ জিরা এগুলো আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিলেন আমি এখানে মরিচ দিলাম আমি যে পরিমাণ খাই বা আমরা যে পরিমাণ খাই তারপরে এক চামচ জিরে দিলাম 
তারপরে যে ধনিয়া গুঁড়া দিলাম এবং অন্যান্য যে মশলাগুলো আমরা সাধারণত মাংসতে ইউজ করি সেগুলো দিলাম এবং আপনার এই যে হলুদ দিলাম আমি তার সাথে সাথে কিছু আদা আপনার এলাচি দারচিনিও দেব তো আমি এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি মাংসটাকে এখানে তেল দিয়ে একবার মিক্স আপ করে ফেলবো এখান থেকেই আমি মারিনেট করে ফেলবো তো আমি এক কাপ লবণ সরি এক কাপ আমি তেল দিলাম এখানে তো আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা স্বাস্থ্য সচেতন বা যে যেরকম হন সে সেরকমভাবে আপনারা তেল দিলেন দিয়ে আমি যেটা করব এখন আমি পুরোটাকে মিক্স করে ফেলবো তো আমি মিক্স করার জন্য আপনাকে হাত দিয়েও করতে পারেন বা আপনারা কোনো কিছু স্টিকও ব্যবহার করতে পারেন হ্যালো এভিমান আমি এখানে চলে আসছি আমি আগে যেহেতু তেল দিয়েছিলাম এখনও তত একটা বেশি তেল দেবো না আমি অল্প একটু তেল দিলাম সেটা আপনাদের পরিমাণ মতো আপনারা দিলে ভালো হয় আমি পেঁয়াজ কেটে রেখেছিলাম আগেই তো আমি পেঁয়াজটা এখানে দিয়ে দিলাম এটা আপনারা আমি দেওয়ার মুখ সাধারণত দিই তারপর আপনাদের পছন্দ মন অনুযায়ী আপনারা যেরকম খান সেরকম দিলেই ভালো হয় আমি পেঁয়াজটা একটু নেড়ে নিচ্ছি যেহেতু আমি ওখানে লবণ দিয়ে রেখেছিলাম পূর্ববর্তীতে আমি আর এখানে এখন লবণ দেব না জাস্ট খালি পেঁয়াজটা একটু ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব পেঁয়াজটা ব্রাউন হলে আমি মাছটা এবং ঘিলাটা ওটা আমি ঢেলে দেব এখানে ঢেলে দিয়ে আমি বসিয়ে দেব তারপরে এটা সার্টেন টাইমের পরে এটা তো নিজে নিজে হয়ে যাবে ওইটা কী হবে তো আমরা ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি এটা ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন মাংসগুলো দিয়ে দেব এবং অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দেবো কারণ প্রিভিয়াসলি আমি অলরেডি মিক্স করে রেখেছিলাম আপনারা জানেন যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম আমি সহজভাবে এখানে এরকম ঢেলেই দিচ্ছি দেখতে অসুন্দর লাগছে কিন্তু আমি আমাদের প্রাচীনতম স্টাইলে আমি করে ফেললাম এখানে ঢেলে দিলাম ঢেলে দিয়ে এখন এটাকে মিক্স করে দিয়ে ফেলবো সম্পূর্ণ আপনারা হাতের উপরে এবং আপনার রেসিপির উপরে আপনি কোন মশলাটাকে কিভাবে দিচ্ছেন কখন দিচ্ছেন দেখি আমার হাজবেন্ডের রান্না কতটুকু হইল অবশ্য ওর কাজ আছে ও এই যে বের হয়ে চলে গেল ওর আর সময় নাই দেখানোর কালারটা সুন্দরই হয়েছে তো যাই হোক এখন মজা করে খাবো রান্না করতেই যত কষ্ট খেতে তত কষ্ট না খেতে খুব মজা লাগে আমি ইফতার মানে আর মাত্র আধা ঘন্টা আছে আমার আজকে সময়টা যাচ্ছে না আল্লাহ তুমি আমার ক্ষমা করো আমার যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে না আমি লাস্টে একটু বলতে চাচ্ছিলাম কি আমার ছেলে কালকে মানে আজকে ও দেখার পরে ভিডিও ক্লিপসটা বলে কি মাম্মি তোমার জন্য এত কষ্ট করে আমি খাবারটা বানাইলাম তুমি প্রপার দেখাও নাই তুমি শুধু তোমার দুই মেয়ের জিনিসই দেখাইছো বেশি আমি বললাম কি দেখায়নি দেখিয়েছি তো বলে কি না আমি যে ব্যানানা অ্যাড করেছিলাম সেটাও দেখাও নাই আবার আমি যে একটা প্লেটের মধ্যে সুন্দর করে রেখেছিলাম সেটাও দেখাও নাই আমার প্লেট না সব কিছু না দেখাই দেয় একটু প্লেটটা যে ডিজাইন করেছিলাম ওটা দেখাই তা আমি বললাম ডিজাইন মানে কি একটার উপর একটা প্লেট রেখেছে আর কি একটু মানে একটু আঁকা বাঁকা করে ওইটাই আর কি বলছে বলে কি যেন আমাদের দুই ভাইয়েরকে বেশি দেখাও নাই আর শুধু দুইটা মেয়েরই অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছিল তো আচ্ছা আমি দুই ছেলের কিছু ভিডিও ক্লিপস আপনাদেরকে দিব আপনারা প্লিজ দেখেন